pasi shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Altaika kwa niaba ya wenzangu Kevin Nyorobi Christina Mshiu pamoja na Meshak Moria tunasema karibu Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amezindua ujenzi wa ofisi mpya za walimu zipatazo mbili zakazojengwa katika mkoa wake katika shule ya msingi kichangani iliyopo Majoe Manispaa ya Ilala. Christina Mshiu anaarifu zaidi. Katika uzinduzi huo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam anasema jitihada hizi zimefanyika baada ya kikao na walimu wakuu wa shule zote za msingi katika mkoa na kuelezea changamoto mbalimbali mbali wanazo kabiliana nazo. Changamoto hizi zilitokana na kikao tulichokifanya ambacho kilitusaidia kujua mimi na wataalamu wetu wa mkoa hapa pamoja na wakuu wa wilaya mambo gani ambayo walimu wanapitia. Yako mambo yanohusu umeme, shule nyingi kutokuwa na umeme, jambo ambalo tayari tunaendelea kulishughulikia kuhakikisha kwamba tatizo hilo tumeliondoa. Lakini kuna mambo ya ikama. Kuna mambo ya posho. Yako mambo mengi yanowafanya walimu wanashindwa kufanya kazi zao vizuri. Aidha mkuu wa mkoa amepongeza jitihada zilizofanywa na walimu katika mkoa wake na kuweza kupandisha kiwango cha ufaulu kutoka nafasi ya nne mwaka 2016 hadi kufikia nafasi ya kwanza mwaka huu 2017 Lazima walimu mlioko mkoa Dar es Salaam mtembee kifua mbele. Asanteni sana kwa kutupa heshima mwaka jana kimkoa tulikuwa watu wanne kwenye matokeo ya darasa la saba. Mwaka huu umetutoa namba nne mkatupeleka namba moja. Mmetupa heshima kubwa sana. Kanal Charles Mbuge mwenyekiti wa kamati ya ujenzi yeye anasema anaomba wananchi pamoja na wadau mbalimbali wajitokeze kusaidia jitihada hizi ili kuleta maendeleo bora kwa jamii yao na kusema ujenzi huo utakamilika baada ya wiki moja hadi kupaua. Jengo ambalo mheshimiwa mkuu wa mkoa anakuja kuzindua leo takribani litachukua muda wa wiki moja mpaka kupaua na wahakikishia kwa sababu tumefikia katika ngazi nzuri matili yote yapo kwa hiyo ni kazi kwenu nyinyi wa Tanzania kuchangia ambao mnaishi Dar na ambao hawaishi Dar es na wananchi wa Majoe wamepongeza kwa dhati jitihada hizi za mkuu wa mkoa na kumuomba aendelee kusaidia wananchi wake katika kuwa tatulia changamoto mbalimbali mbali, ikiwemo ya uhalifu katika eneo la Majoe. Tunamshukuru sana rais kwa kumchagua huyu kiongozi ambaye amekuwa ni shupavu sana katika kutupigania sisi walimu kuanzia usafiri, mambo mbali mbali amefanya. Na hajaishia hapo amefikia mpaka kutuona kwamba sisi walimu tunapata kero sana, tunafanya kazi nje, hatuna vyumba vya madarasa madarasa hayatoshi eh, hatuna ofisi tunafanya kazi chini ya miti yani yani mambo yetu yanakuwa vururu vuru. sisi binafsi tunasema kwamba tumefarajika sana uongozi wa kata kwenye vitu vya serikali ya mtaa yote na madiwani wote kwa mradi mkubwa huu kwa kuchagua kuona kwamba sisi tunaweza tukawa inaweza kana tukawa ni watu wa kwanza kufanya ziara yake kwa ajili ya kuja kuzindua ujenzi huwa ofisi za walimu Watu wasiopungua wanne wameuawa na wengine kujeruhiwa baada ya gari kuingia kwa mwendo wa kasi katika njia ya waenda kwa miguu na wapanda baiskeli katika jiji la New York huko Marekani. Meshak Moria anaarifu zaidi. Tukio hilo lijiri jana katika kitongoji cha Manhattan wakati gari aina ya pickup lipoingia kwa mwendo wa kasi katika njia ya wendao kwa miguu na wapanda baiskeli katika barabara kuu ya Westside na kuwagonga waendesha baiskeli kadhaa karibu na eneo la kumbukumbu na jengo la kimataifa la biashara mashuhuda wa tukio hilo wanasema kuwa miili ya wahanga imeshuhudiwa ikiwa imetapakaa chini nje ya shule ya serikali ya Stuart na kwamba walisikia pia milioni tisa ama kumi. Rais Donald Trump wa Marekani Amesema vombo vya sheria vinafuatilia tukio hilo kwa karibu 
na kusitiza kuwa ameagiza wizara usalama wa mambo ya ndani kuzidisha hatua za kuwatathmini wajiri. Uchunguzi wa awali wa polisi umeonyesha kuwa mshukiwa wa shambulio hilo la Manhattan ni Saifulo Habilu Vaiki Saipov raia wa Ubezikstan mwenye umri wa miaka 29 ambaye alifika Marekani mwaka 2010 na alikuwa akiishi katika jimbo la Florida. Elimu juu muhimu wa hifadhi miongoni mwa jamii umetojwa kuwa miongoni mwa suluhu juu ya hifadhi endelevu. Baada ya shughuli mbalimbali za kijamii kuonekana ni kikwazo katika shughuli za uhifadhi. Noa Lactaika, hivi karibuni alikuwa miongoni mwa waandishi wa habari katika masala ya uhifadhi waliotembelea hifadhi ya Tarangire. Ametuandalia taarifa ifuatayo. Katika ofisi za African Environment jijini Arusha, elimu ilianza kutolewa kwa waandishi wa habari chini ya mwamvuli wa chama cha waandishi wa habari za uhifadhi Tanzania TJC unaolelewa na taasisi ya Serengeti Preservation Foundation SPF kwa wataalamu wa mazingira na uhifadhi kuwa noa waandishi sababu hakuna muda ya kufanya restoration ya network rangelands ile ile malisho ya ngombe kwa nini unafikiri malisho ya ngombe siku hizi hairudi kama zamani Safari ya kuelekea hifadhi ya Tarangire ilianza na waandishi kuzungumza na wataalamu wa kuongoza watalii huku uzoefu wao wa kile wanachofikiria kuhusu suala la hifadhi endelevu likielezwa. Ni pale ambapo unaona kwamba watu wanaharibu ma, ma, maeneo ya wanyama sasa masalia ya wanyama unakuta kama sisi guide hata kama pia najua kwamba wengi ni wahifadhi lakini unakuta wakati mwingine wana wanaingia kwenye mazingira ambayo yanaweza kawakimbiza wale wanyama au tukaanza kwa kuharibu yale mazingira ambayo yanawahifadhi yana wanyama sasa kidogo hicho inaweza kawa kikwazo na pia elimu inahitajika ku, ku elimu inahitajika ina, iwepo ili watu kila mtu ahifadhi ajue umuhimu wa hifadhi Hifadhi ya taifa ya Tarangire ni miongoni mwa hifadhi nchini Tanzania ambazo zimekuwa zikikumbwa na vikwazo mbalimbali mbali, ikiwemo kukauka kwa mito wakati wa kiangazi na wanyama kukosa maji. Pengine nyuma yangu unaweza kuona ni tembo wanaotafuta maji. Na moja kati ya mambo yanayowafanya watafute maji kwa muda mrefu sana na hatimaye wasipate ni kwa sababu mito hii imekauka wanafurahia vitu wanavyoviona lakini wanakuwa na wasiwasi kwamba je baada ya hapa je kutakuwa kunaendelea kuendeleo maendeleo ya kuwepo kwa hawa wanyama au watakuwa wameisha lakini hapo hapo nawapenda niongezee kutokana na hali inavyokwenda ya uhifadhi kwa kweli na nafurahia sababu kwa mfano kulikuwa kuna uwindaji huko nyuma Nashukuru sasa hivi umepungua walikuwa na waua tembo na waua faru lakini sasa hivi kutokana na dunia nzima imetikisika kwa hili kwamba hiki kizazi cha tembo hiki kizazi cha faru kitakuja kuisha wamekataza kabisa sasa hivi kununua hivyo vitu vinavyosababisha hawa wanyama kuuawa Wakati unaingia geti hili unakutana na sheria kadha zinazokuruhusu kuingia katika hifadhi ya Tarangire. Na wakati unaingia unatakiwa kuzitii na kuziheshimu. Lakini mara baada ya kumaliza kuingia katika hifadhi hiyo ukazitii sheria na kuziheshimu basi wanakuaga kwa kukuambia kwa heri na karibu tena Tarangire. Mashirika ya kutetea haki za binadamu ya Human Rights Watch na Amnesty International yamekosoa vikali hatua ya mahakama moja ya Bahrain ya kutoa hukumu zisizo za kiuadilifu dhidi ya watu watatu wa familia ya mwanaharakati mashuhuri wa nchi hiyo anayeishi nje ya nchi. Mesha Kimoria anaarifu zaidi. Sama Hadid Mkurugenzi wa kampeni wa Amnas International mjini Beirut anasema kutolewa hukumu dhidi ya watu familia ya Said Ahmed Alwadai kufuatia mchakato usio kiwadilifu wa kesi ni katika njama za serikali ya manama za kumwadhibu kwa njia isiyo ya moja kwa moja mwanaharakati huyo mashuhuri naye Joe Stock naibu mkurugenzi wa Human Rights Watch katika eneo la Mashariki ya Kati 
amesema kuhukumiwa vifungo vya watu wa familia ya Saidi Alwadai ni ithibati tosha kuwa utawala wa Bahrain upo tayari kutumia kila njia kuwanyamazisha wapinzani na kusaji wake. Utawala wa Al Khalifa wa Bahrain umekuwa ukiwatia mbaroni na kuwazuilia wanaharakati wa nchi hiyo wanaonekana kukosa utawala huo. Mwezi Juni mwaka huu utawala wa Al Khalifa uliofuatia uraia Sheikh Isa Kasim mwanazuoni mashuhuri na mkuu wa Kimaannawi wa mapinduzi ya watu wa nchi hiyo swala ambalo likabiliwa na rada malikali kutoka ndani na nje ya taifa hilo Mamlaka ya chakula na dawa nchini TFDA imezindua mabara kumi za kuwa mishika zitakazopelekwa katika ofisi tatu za kanda za TFDA ambazo ni pamoja na kanda ya Magharibi, kanda za juu kusini na kusini zitakazotumika kupima na kuhakiki ubora wa bidhaa zinazotengenezwa na zinazoingia nchini ili kubaini ubora wa bidhaa hizo. Kelvin Nyorobi ana taarifa. Akizungumza katika uzinduzi wa maabara hizo, Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Umi Mwalimu amewataka watumishi wa TFDA kuzitunza maabara hizo ili kuepusha madhara ya takwanayo na utumiaji wa bidhaa duni. Kati ya taasisi za kudhibiti chakula, usalama wa chakula, dawa na vipodozi za Afrika, TFDA nadhani ndio inaongoza na Dr. Kamwa anafurahi sana umeunga mkono maneno yangu. Kwa hiyo TFDA kwa kweli tunaheshimika sana katika jumuiya ya kimataifa inapokuja suala la udhibiti wa chakula, dawa na vipodozi. Kwa hiyo hongereni sana. Aidha Waziri Umi amesema katika kuhakikisha wananchi wanatumia chakula na dawa zilizo bora na salama, mamlaka ya chakula na dawa nchini inaendelea kuboresha maabara kwa kuongeza idadi nyingi zaidi zitakazo kidhi mahitaji ya watumiaji wake. Tunaongeza jitihada za kudhibiti ubora, usalama na ufanisi wa bidhaa hasa dawa na ndio maana TFDA wameweza kununua hizo maabara tembezi, maabara hamishi. Hii tisilo ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya chakula na dawa nchini amesema ili kutatua changamoto ya uhaba duni wa dawa ameziagiza mamlaka za juu kuhimiza ushirikiano wa kanda na kimataifa ili kuzuia uingizaji wa dawa hizo. Maabara hizo zina thamani ya shilingi milioni moja na kuongeza idadi ya maabara zinazohamishika kufikia tano nchi nzima. Mtazamaji usiende mbali hivi pundeni habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinatokwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Bungu Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imeliwa kwa shilingi 2226 na kuuzwa kwa shilingi 2248. Paundi wa Uingereza imeliwa kwa shilingi 2937 na kuuzwa kwa shilingi 2968. Yuro ya Ulaya imeliwa kwa shilingi 2584 na kuuzwa kwa shilingi 2610. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 47 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 64. Shilingi ya Uganda imenuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Randi Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 158 na kuuzwa kwa shilingi 159. Faranga ya Rwanda imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 59 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti sabini na moja. Na faranga ya Burundi imeliwa kwa shilingi mbili na senti kumi na tatu na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti kumi na nne. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa benki kuu ya Tanzania. Jina langu 
ni Eve Anthony Kazimoto. Tunakushukuru kwa kuwa nasi katika Swahili Habari. Kwa niaba ya wote walio shiriki kukuletea Swahili Habari. Mimi ni Noah Laltaika. Wenzangu ni Meshak Moria, Calvin Nyorobi na Christina Mshiu kwa pamoja tunasema asante.